today? Are you happy? Yes, I'm happy. Yes, and I'm quite cold. Okay, happy and cold. So, welcome to this lesson number seven. Okay, bienvenidos a nuestra clase número siete de clases virtuales. Okay, today we are going to explore. It says here, let's explore. Vamos a explorar. ¿En qué vamos a explorar? Yes, we are going to, uh, to listen to a story. And we are going to read some sentences, yes? And we are going to practice this. Can, write, and count. Remember, can, algo que yo puedo hacer. Can't, algo que yo no puedo hacer. ¿sí? Vamos a explorar, yes? En estas construcciones, ¿sí? Vamos a leer una historia y además vamos a ver otras imágenes. Y vamos a ir descubriendo, explorando cómo usar todas estas estructuras sumado al vocabulario que venimos viendo como por ejemplo jump, saltar, run, ¿se acuerdan? Yes, run, correr, for example, dance, bailar, ¿ok? So, these are the things that we are going to explore. Vamos a explorar esto juntos. So, let's go to the board together, yes, vamos al pizarrón juntos, yes, so here we are. It says, the title, let's explore, ¿ok? Vamos a explorar. And here you will find these structures, yes? Tenemos, I can. ¿Qué habíamos dicho que quería decir? I can, yes? I can, algo que yo puedo hacer, you see? Then we have, I can, de nuevo, yes? Se repite, yo puedo. Después tenemos, I can't, yes? Algo que yo no puedo hacer. I can't, de nuevo, se repite, algo que yo no puedo hacer, ¿ok? Bien. Acá tenemos las estructuras, las formas de expresar que yo puedo o no puedo hacer algo, ¿ya? ¿sí? Pero ahora, ¿ya? ¿sí? Vamos a chusmear un poquito los verbos, las acciones, ¿ok? Acá todo lo que tenemos acá son verbos, acciones, ¿ya? ¿sí? Tenemos run, ¿ya? ¿sí? Correr. Después tenemos climb, ¿se acuerdan? Trepar, jump, saltar, dance, bailar, ¿ok? Ride a bike. Yes, algo que por el momento no podemos hacer, al menos que sea dentro de casa, si tienen un patio, ya es que se nos permita. Run, de nuevo se repite correr. Ride a scooter, andar en monopatín, yes. And then we have climb, de nuevo que se repite trepar. Bien, ustedes se preguntarán, muy bien, ¿qué tenemos que hacer con todo esto? ¿Por qué hay dos verbos al final? Yes, si no podemos poner los dos en una misma oración, o si, sí, bueno. Lo que vamos a hacer es explorar justamente en todas estas construcciones juntos. ¿Cómo vamos a hacer? Yo les voy a ir poniendo acá en pantalla, ¿sí? Distintas imágenes, ¿ok? Imágenes y videitos, GIFs, ¿yes? Los GIFs son videitos cortos. Y ustedes me van a tener que ayudar a mí, ¿yes? A ver cómo completamos esto. Por ejemplo, ¿sí? Acá dice I can, algo que yo puedo hacer, ¿no? Les voy a mostrar una imagen y ustedes van a tener que decidir si... La persona que les muestro en la imagen, ¿ya es? ¿Qué es lo que puede hacer? Run or climb. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Ok? So, let's pay attention to the gift. Can you see it? Ok. What is, yes, this person doing? ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Can you see it? Yes. Ok. So, what is the boy doing? ¿Qué está haciendo ese chico? Yes. Run or climb. Do you remember? Ok. He's running. So, I can run. ¿Cuál elegí? Esta. Y a climb le hago una crush. ¿Ok? Very good. So, I can run. Ponemos I can, que puede porque él va corriendo bien, ¿no? O sea, lo logra. ¿Yes? So, now we're going to go to the following. ¿Yes? You will have to uh, help me, me van a tener que ayudar, a decidir cuál de estas dos acciones va. Si jump o dance. ¿Ok? So, look at this. Look at this gift. Okay, what about this little girl? ¿Qué está haciendo esta niña? Yes, what is he doing? Sorry, what is she doing? Okay, está jumping, saltando, or dance. Okay, what do we have? A ver, lo está haciendo muy bien, o sea que I can está muy bien, ¿no? So, I can jump or dance. What do we have? ¿Qué piensan? ¿Cómo era? Okay, ¿quiénes dijeron dance? Bueno, los que dijeron dance están en lo correcto. So, we have I can... Dance, you see? So we're going to do this circle and then to cross it out. Yes? Very good. So now, here we have I can't. Yes? Tenemos un I can't. O sea, algo que no están pudiendo hacer muy bien. Yes? Okay? 
So I'm going to show you a picture, yes? So look at this. Yes? Do you know him? ¿Lo conocen? Yes? Homer. ¿Cómo decimos en español? Homero. ¿Lo conocen de los Simpsons? Ok, what? What? ¿Qué pasa con Homero y esa bici? ¿Puede andar? Yes or no? Ok, no. Right, he can't. Right, he can't. So, ¿cómo era andar en bici? Ride a bike or run? You help me. ¿Cómo era? A ver. So, it is ride a bike. Right, so, I can't ride a bike. Ok? So, we're going to circle this and cross it out. Ok? And finally, I'm going to show you the last one, yes? Que dice acá, I can't. O sea, que también vamos a ver a alguien que hay algo que no está pudiendo hacer. Yes? Esta persona que les voy a mostrar ahora, la verdad que es una de mis favoritas. Yo amo esa época del año en el que aparece esta persona. A ver, mire, ¿quién es? Yes, can you see him? Yes, it is Santa. ¿Ok? ¿A ustedes les gusta cuando viene Santa también? Para mí es lo más divertido del año. Yes, me encanta decorar con luces, que venga Santa y nos deje regalitos. So, ¿qué le está pasando a Santa? Santa, yes, puede o no puede subir. A ver... ¿Cómo decíamos cuando queremos trepar? ¿Cómo era? A ver. So, pay attention here. ¿Cómo era? ¿Ride a scooter? Yes or climb? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era? A ver. ¿Qué le pasa a Santa que necesita el reno que lo ayude? Porque no puede que. I can't climb. Ok, climb. So, we are going to write. Climb here. And we are going to cross it out. Ok. Bien, a ver, ¿cómo fue esta tarea? ¿Les gustó? ¿Pudieron hacerla bien? Yes, yo estoy segura que pudieron hacerlo bien. Yes, ok, so, now, yes, I'm going to show you this, yes, after doing this, yes, lo que, ahora en un rato les voy a mostrar bien la tarea de, de los libros, yes, pero también les adelanto que en una de las tareas hay que escuchar una canción, ¿sí? So, here it says, listen to the song, escuchamos la canción, yes, en el, en classroom, yes, es el número 30 la canción, ¿ya? Lo van a encontrar ahí. Y van a encontrar en esa canción, que es muy divertida, frases como esta. Dice, can I have a drink? ¿Yes? Eso quiere decir, ¿puedo tomar algo? ¿Yes? ¿Y por qué? Dice, ¿puedo tomar algo? I'm thirsty. ¿Qué era thirsty? Do you remember? ¿Qué decíamos? Thirsty era cuando teníamos sed, ¿no? Entonces, en esta canción van a encontrar este tipo de frases. Yo los invito, ¿sí? A que ustedes escuchen la canción y la canten, ¿ya ¿sí? También para practicar, ¿ya ¿sí? Es muy divertida. Y acá, al tener lo que dice la canción, va a ser fácil reconocerlo, ¿ya ¿sí? Porque si a veces nosotros cuando escuchamos algo en inglés no sabemos muy bien qué están diciendo. Pero teniendo la letra es mucho más fácil porque la podemos leer y escuchar al mismo tiempo. Entonces ahí ya podemos, nos sale bien, ¿sí? So, can I have a drink? I'm thirsty, ¿ya ¿sí? Van a escuchar frases de este tipo en esa canción. So... I hope you like this, yes, this uh, let's explore, yes, that we have done. And now we are going to go to the desk together and I'm going to show you the homework. Sí, ahora nos vamos a ir al escritorio y les voy a mostrar la tarea. So, let's go to homework. So, here we are, yes, now it's time for homework. Okay, so, first of all, we are going to work with the class book, yes. You will have to go to pages 12 and 13, yes? 12 y 13, ¿ok? So, number one, ya vamos a trabajar con estas dos páginas, yes? So, we have one, it says, listen a number, and then write, ¿ok? A ver qué quiere decir todo esto. Nosotros vamos a escuchar esta historia, ya es una historia que representa, estos dibujos representan la historia que vamos a escuchar, que es el número 28, ¿sí? De los audios que tienen en Classroom, yes? Lo vamos a escuchar y vamos a enumerar. ¿Cómo vamos a enumerarlas? Bueno, teniendo en cuenta qué es lo que sucede en cada uno de estos cinco dibujitos. ¿Ok? Bien. Acá ya tenemos una pista y es, y es que this drawing, yes, letter A, la letra A, is going to be number one. Es el primero. Es lo primero que pasa en la historia que vamos a escuchar. Además, fíjense que acá dice I can run. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá, dentro de las indicaciones que leímos recién, también dice write, escribir. O sea que además de enumerar lo que está pasando, tenemos que escribir. ¿Cómo lo, ¿Qué es lo que tenemos que escribir? Ok, tenemos que completar esas oraciones de I can, ¿sí? Con uno de los verbos que tenemos acá. ¿Yes? ¿Y cómo vamos a saber cuál verbo corresponde? Bueno, mirando el dibujito, lo que está haciendo cada niño. Acá, estos niños, ¿qué están haciendo? Están corriendo. Entonces, ¿cómo era correr? I can run. ¿Ok? 
¿Ya es? Entonces, dos cosas. Enumeramos y luego completamos las oraciones. No se olviden de este dibujito que tienen acá, ¿ya es? Cuando, el momento de enumerar, ¿ya es? Luego vamos a hacer este, que dice sing, ¿ya es? Y fíjense que dice audio 30, 30. Bueno, acá van a encontrar la canción que les contaba hace un ratito, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es cantar esa canción solamente para divertirse. ¿eh? Esa es la idea, ¿ya es? Luego vamos a hacer de la página 30 esta actividad. ¿Qué dice? Draw and write, ¿ok? Se dibujan ustedes, ¿ya es? Pero ¿cómo se van a dibujar? Haciendo la actividad que a ustedes más les divierta, de todas las que venimos viendo. ¿Ya es? Entonces, my favorite activity, se dibujan y luego, por supuesto, completan I can y el nombre, y es de la acción que ustedes están haciendo en ese dibujo, que es la que ustedes pueden hacer y que les divierte. ¿Ok? So, this is from the classbook. Then we are going to go to the activity book. Ya es, vamos a ir al activity book. To page 12. Vamos a ir a la página 12. We are going to do this whole page. Vamos a hacer toda esta página. Yes. Bien. Primero, en el punto número uno dice circle and write. Yes. Write the missing word. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Acá, en este crossword, tenemos que encontrar palabras que están relacionadas con todo lo que estuvimos aprendiendo durante esta unidad. Porque la semana que viene vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 2. Yes. Bien. Pero sé que es difícil ponernos a buscar palabras así porque sí. Entonces hay una ayuda acá. Que son estos dibujitos. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Yes. Bien. En este dibujito, este niño que está haciendo, está corriendo. Entonces tenemos, I can run. ¿Cuál es la palabra correcta acá? Run. Bien. Vamos a ir al chu a ver que les doy una ayuda. ¿Qué le pasa a estos árboles? Están como volando, ¿no? Las hojas. Yes. ¿Por qué? Porque está very, como decíamos, ventoso. Windy. ¿Se acuerdan? Como hoy. It, today it is a windy day. Yes. Ok, windy. Entonces buscamos en este... Crossword. Windy, le hacemos un circulito y además completamos acá con la palabra Windy. ¿Yes? Esto lo van a repetir con el 1, con el 2, 3, 4, 5 and 6. Pero miren acá, hay una palabra en el medio que está perdida, ¿no? ¿Yes? ¿Ok? Que está acá en naranja, no tiene, no tiene número. ¿Yes? ¿Ok? Pero sí tiene un dibujito que nos ayuda. Bueno, acá tenemos que hacer esta indicación que dice Write the missing word. Escribo la palabra que falta, ¿ok? ¿Qué palabra falta? ¿Qué está haciendo este niño? Bueno, ¿ok? Lo escribimos aquí, ¿ok? Y luego vamos a hacer este último punto, ¿ya es? Que dice, draw, yes, and write your favorite word, ¿ok? Ustedes lo que tienen que hacer es iniciar desde acá, ¿ya es? Y van a ir eligiendo el camino que a ustedes más les guste, o sea, lo que a ustedes les guste hacer, lo van a ir siguiendo y le van haciendo un tic a cada una de las cosas, venga acá dice follow and tick your favorite activity. Van a ir haciendo estas actividades que vemos acá, las que a ustedes más les guste, yes, y le van poniendo un tick, yes, hasta llegar acá, yes, y a dibujar de todas estas actividades que tenemos acá, yes, la que para ustedes sea la más divertida, yes. Ok, so that's everything for today, yes, I hope you like the class, yes, and see you next week, bye bye.